ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആറാം ക്ലാസ്സിലെ ബേസിക് സയൻസിലെ ഓണം എക്സാം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇവാലുവേഷൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം ആക്ടിവിറ്റി വൺ ഒബ്സർവ് ദ കാർട്ടൂൺ ഒരു കാർട്ടൂൺ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ആരൊക്കെയുണ്ട് ഒരു ആനയുണ്ട് ഒരു മോസ്കിറ്റോ ഉണ്ട് മോസ്കിറ്റോ എന്തോ പറയുന്നുണ്ട് എന്താ പറയുന്നത് ഓ ഹൗ ബിഗ് വിൽ ബി ഹിസ് സെൽസ് അവൻ്റെ സെൽസ് എത്ര വലുതായിരിക്കും അപ്പോൾ രണ്ട് ചോദ്യമാണുള്ളത് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഡു യു അഗ്രി വിത്ത് മോസ്കിറ്റോസ് തോട്ട് നിങ്ങൾ കൊതുകിൻ്റെ ചിന്തയുമായി യോജിക്കുന്നുണ്ടോ ഗീവ് റീസൺസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെന്താ കാരണം എന്ന് അപ്പം നിങ്ങൾ യോജിക്കുന്നുണ്ടോ ഒരു ജീവി വലുതാണെന്ന് വിചാരിച്ച അതിൻ്റെ സെല്ലും അത്രത്തോളം വലുതാവണം എന്നുണ്ടോ ഇല്ല നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യമാണ് അപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം നോ ഐ ആം നോട്ട് അഗ്രി ദ സൈസ് ഓഫ് ദ ഓർഗാനിസം ഈസ് നോട്ട് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ സൈസ് ഓഫ് ദ സെൽ ബട്ട് ഓൺ ദ നമ്പർ ഓഫ് ദിസ് സെൽ ഒരു ജീവിയുടെ വലിപ്പം അതിൻ്റെ സെല്ലിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടല്ല പക്ഷേ അതിൻ്റെ സെല്ലിൻ്റെ നമ്പറിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഒരു ജീവി വലുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് സെൽസ് കൂടുതലായിരിക്കും ഒരു ജീവി ചെറുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് സെൽസ് കുറവായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ തന്നെ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ ഓഫ് ചീക്ക് സെൽസ് ഇസ് ഗിവൺ ബിലോ അറേഞ്ച് ദം ഇൻ ദ കറക്റ്റ് ഓർഡർ അപ്പോൾ ചീക്ക് സെല്ലിൻ്റെ പല സ്റ്റേജസും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്യാനാണ് അപ്പോൾ സ്ക്രാപ്പ് ദ ഇൻറ്റേണൽ സർഫേസ് ഓഫ് ദ ചീക്ക് യൂസിങ് എ ന്യൂ ടൂത്ത് ബ്രഷ് കവർ ഇറ്റ് വിത്ത് കവർ ഗ്ലാസ് ഒബ്സർവ് ദ സ്പെസിമൻ ത്രൂ ദ മൈക്രോസ്കോ പ്ലേസ് ദ ചീക്ക് സ്ക്രാപ്പ് ഇൻ ദ ഡ്രോപ്പ് ഓഫ് വാട്ടർ ടേക്ക് ഓൺ ദ സ്ലേ വാഷ് ദ മൗത്ത് തറോലി വിത്ത് പ്യുവർ വാട്ടർ ആഡ് എ ഡ്രോപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റെയിൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതൊന്ന് ഓർഡറിൽ ചെയ്ത് നോക്കാം ഫസ്റ്റും സിക്സ്ത്തും തന്നിട്ടുണ്ട് വാഷ് ദ മൗത്ത് തറോലി വിത്ത് ക്ലീൻ വാട്ടർ ബാക്കി നമുക്ക് എഴുതി നോക്കാം സ്ക്രാപ്പ് ദ ഇൻറ്റേണൽ സർഫസ് ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ സ്ക്രാപ്പ് ദ ഇൻറ്റേണൽ സർഫസ് ഓഫ് ദ ചീക്ക് യൂസിങ് എ ന്യൂ ടൂത്ത് ബ്രഷ് തേർഡ് വൺ എന്താണ് പ്ലേസ് ദ ചീക്ക് സ്ട്രാപ്പ് ഇൻ എ ഡ്രോപ്പ് ഓഫ് വാട്ടർ ടേക്കൺ ഓൺ ദ സ്ലൈഡ് ഫോർത്ത് വൺ പ്ലേസ് ദ ചീക്ക് സ്ട്രാപ്പ് സ്ട്രാപ്പ് എന്നാണ് കേട്ടോ ചീക്ക് സ്ട്രാപ്പ് ഇൻ എ ഡ്രോപ്പ് ഓഫ് വാട്ടർ ടേക്കൺ ഓൺ ദ സ്ലൈഡ് ആൻഡ് എ ഡ്രോപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റെയിൻ കവർ ഇറ്റ് വിത്ത് ദ കവർ ഗ്ലാസ് ഒബ്സർവ് ദ സ്പെസിമെൻ ത്രൂ ദ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതൊക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അത് നോക്കി എഴുതുക ഇനി രണ്ടാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റി നോക്കാം കംപ്ലീറ്റ് ദ ടേബിൾ റിലേറ്റഡ് ടു ദ വാരിയസ് ചേഞ്ചസ് ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് ഇൻ ദ കിച്ചൺ അടുക്കളയിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പല മാറ്റങ്ങളും ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾ അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ടേബിളാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചും ഒന്ന് കെമിക്കൽ ചേഞ്ചും അപ്പോൾ കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇപ്പുറത്ത് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുക്കളയിൽ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചസിന് എന്ത് എഴുതാം ഐസ് മെൽറ്റ്സ് കട്ടിങ് വെജിറ്റബിൾസ് അത് രണ്ട് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസിന് നമുക്ക് എഴുതാം കുക്ക്ഡ് റൈസ് റൈസ് കുക്ക് ചെയ്താൽ പിന്നെ നമുക്കത് പഴയ രൂപത്തിലാക്കാൻ പറ്റില്ല മാംഗോ സ്ട്രൈപ്പൻ മാങ്ങ പഴുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് പഴയ രൂപത്തിലാക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ രണ്ട് കിച്ചൺ എന്നുള്ള രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് നമ്മളോട് എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ എഴുതുക ഇനി അടുത്തത് ബോത്ത് കെമിക്കൽ ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ആർ ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് വൈൽ ബേണിങ് എ ക്യാൻറ്റിൽ ഡു യു അഗ്രി വിത്ത് ദിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ജസ്റ്റിഫൈ യുവർ ആൻസർ അതായത് ഒരു ക്യാൻറ്റിൽ കത്തുമ്പോൾ അവിടെ ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചും കെമിക്കൽ ചേഞ്ചും നടക്കുന്നുണ്ട് അതുമായി നിങ്ങൾ യോജിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദ്യം വെൻ ഹീറ്റിംഗ് എ ക്യാൻറ്റൽ വാക്സ് ഗെറ്റ്സ് മെൽറ്റഡ് വെൻ ദ റിലീസ് ഹീറ്റ് ടേൺസ് ഇൻ ടു വാക്സ് വെൻ ദ വാക്സ് ബേൺസ് ദ വാക്സ് നിയർ ദ ഫ്ലെയിം ബേൺസ് ആൻഡ് ഗിവ്സ് എ ന്യൂ സബ്സ്റ
place the cover glass and then observe it through the microscope. We can see tiny particles moving in it. Okay. In the activity 4, observe the following situation. Situation 1 and then we will put it in Situation 2, firewood. That is the situation. Situation 3, we will put it in the candle. Pin a bulb at the end. A border situation loom in the can of Samba Vikin and Nana at the end of them. Mahadi the situation Namgunoka form of energy that undergoes change. You would a chemical energy ana, chemical energy and the key it and another them. Would you padacum potumbol in the parayumbol? How it end and down the chewed and down under light and down under Adepole sound down under Upon Namak and the eldam heat, light, sound. But we use the form of use the form of energy we make use of only light sound. That's the situation. That's the first thing we energy Heat, light sound. Then we have heat energy. We have to use heat energy. We have to use the energy. We have to use heat and but if we have a heat, we will have heat. We will have a 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 heat. We will have heat. We will have a heat. We will have a heat. We will have a heat. Okay, in add the electrical energy. Bulb got that. He would aim heat and light and down under Pakshan Amal use in a than a light to Matranam. He analyzed the table and to write two findings. Upon Idina analyze the Ningle and findings in the name in the Kildam. Our table in the Namku Mansla the end the carding rana energy can be transformed from one form to another. Energy Uri Rubatana, Matari Rubati Lekum, Matan Karium, Finan the Namu Mansla K the different forms of energy Undavan and Dangilo Namala Adilit Shell energy matra use in the law. From Balbu Katumbal Avade, light to Undavan and Dade, body heat to Undavan and Bakshapala Avade, use in the day. Light matra mana, heat number you say in the lap. Pathamakang and some situation different form of energy produced to make use of some energy only. Observe the pictures. Activity 5 picture observe yanana. Up a first picture land than a cheek cell lana. Landamata picture land than a neuron in the chitra mana. Cheek cellum, neuron cellum. Uh, first question identify the and write to their names. Write the names of the parts marked 1 and 2 in the picture of muscle cell. Muscle cell given in below. Then muscle cell is the same. That is the first part. The nucleus is the same. The covering is the covering. The covering is the covering. The covering is the cell membrane. Okay. The covering is the same. The covering is Matrix field inside the cell membrane that is cytoplasm. First one and then cell membrane, second one cytoplasm. Cell membrane is the covering of the cell, cytoplasm is the matrix field inside the cell membrane. Okay, then nucleus of the adalapatit. Part of the cells and their peculiarities are given in the table below, match them suitably. Cytoplasm. Cytoplasm is the matrix field inside the cell. Cytoplasm the matrix field inside the cell. Near the nucleus. Nucleus cell is center of the cell. Near the cell membrane. Cell membrane is the covering of the cell. Okay. Chloroplast. Chloroplast and then helps in photosynthesis. Okay. Activity 6. Observe the picture of a device which can glow in LED bulb using mini motor. Mini motor which is the device device in the chitra mana. Uh, when the shaft of mini motor, uh, mini motor is rotated fast using to the LED bulb goes. But mini motor pravartikum LED bulb glow chainanda. Well, we show them. List out the energy changes take place in this activity. Now, we will show you the change of energy. 
മിനി മോട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു മെഷീനാണ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജിയാണ് അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതല്ല അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മെക്കാനിക്കൽ എനർജിയാണ് മോട്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ബൾബ് കത്തുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മെക്കാനിക്കൽ എനർജിയാണ് പക്ഷെ അത് എന്തായി മാറുകയാണ് ആ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആൻഡ് ടു ലൈറ്റ് എനർജി അതൊരു ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആയിട്ടും ലൈറ്റ് എനർജി ആയിട്ടും മാറുകയാണ് അതാണ് അവിടെ ഫസ്റ്റ് സംഭവിക്കുന്നത് വാട്ട് ആർ ദ എനർജി ചേഞ്ചസ് ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് വയൽ വെസ് സെൽ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് മിനി മോട്ടർ ഇനി മിനി മോട്ടർ മാറ്റി അവിടെ ഒരു സെൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുക അപ്പോൾ കെമിക്കൽ എനർജി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ലൈറ്റ് എനർജി അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് കെമിക്കൽ എനർജിയാണ് ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് റൈറ്റ് എനി അതർ സിറ്റുവേഷൻ ഇൻ വിച്ച് എനർജി ചേഞ്ച് ടേക്സ് പ്ലേസ് അങ്ങനെ എനർജി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന വേറെ ഏതൊക്കെ സിറ്റുവേഷൻസ് എഴുതാനാണ് വർക്കിംഗ് ഓഫ് എ മിക്സർ ഗ്രൈൻഡർ ബൾബ് ഗ്ലോയി ഇത് നമുക്ക് പറയാം പിന്നെയും ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് വർക്കിംഗ് ഓഫ് എ ഫാൻ അല്ലേ വർക്കിംഗ് ഓഫ് എ ഫാൻ അതേപോലെ തന്നെ ഫ്യൂൽ ബേൺസ് ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം പാർട്സ് ഓഫ് എ ഫ്ലവർ ആൻഡ് ദയർ ഫംഗ്ഷൻസ് ആർ ഗിവൺ ഇൻ ദ ഫ്ലാഷ് കാർഡ്സ് പെഡിസൽ ഹോൾസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ബട്ട്സ് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എഴുതണം കൊറോള ആൻഡ്രോഷ്യൻ കാലിക്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം പെഡിസൽ കണക്ട്സ് ഫ്ലവർ വിത്ത് ദ പ്ലാൻറ്റ് ഓക്കെ തലാമസ് ഹോൾസ് ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തേന് പെഡിസലാണ് പിന്നെ രണ്ടാമത്തേത് തലാമസ് ആണ് എഴുതേണ്ടത് പിന്നെ അടുത്ത കൊറോളയുടെ ഫംഗ്ഷനാണ് കൊറോള പ്രൊവൈഡ്സ് കളർ ഫ്രാഗൻസ് ആൻഡ് അട്രാക്റ്റീവ്നെസ് ടു ദ ഫ്ലവർ ഇനി അടുത്തത് ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ട് അതായത് ആണ് ഗൈനോഷ്യമാണ് അവിടെ എഴുതേണ്ടത് പിന്നെ ആൻഡ്രോഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മെയിൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ടാണ് കാലിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാലിക്സ് പ്രൊട്ടക്ട്സ് ദ ഫ്ലവർ വെൻ ഇറ്റ് ഇസ് എ ബാഡ് ഓൾ സ്പെറ്റൽ ആഫ്റ്റർ ഇറ്റ് ബ്ലൂംസ് ഇത്ര എഴുതാം ഇനി അടുത്തത് കംപ്ലീറ്റ് ദ ഫ്ലാഷ് കാർഡ്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നും കാണുന്നില്ല ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഇനി എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ക്ലിയർ ഇല്ലായിട്ടാണോ എന്നറിയില്ല അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ഇസ് ദ ഫ്ലവർ യൂണിസെക്സൽ ഓർ ബൈസെക്സൽ വൈ അപ്പോൾ ഇത് ചെമ്പരത്തിയുടെ ചിത്രമാണ് അപ്പോൾ അതെന്താണ് ചെമ്പരത്തി ഹിബിസ്കസ് എന്താണ് ഈസ് എ യൂണിസെക്സിലെ ഫ്ലവർ ഓക്കെ ഇനി ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് എക്സാം ഇൻ ദ ടേബിൾ പ്ല പാർട്ട് ഓഫ് ദ സെൽ പ്ലാൻറ്റ് സെല്ലിലും ആനിമൽ സെല്ലും അപ്പോൾ സെൽ വൾ പ്ലാൻറ്റ് സെൻറ്റിലുണ്ട് ആനിമൽ സെല്ലിലില്ല ന്യൂക്ലിയസ് രണ്ടിലും ഉണ്ട് ഓക്കെ വാക്യൂൾ ഒന്ന് ലാർജ് ആണോ ഒന്ന് സ്മോൾ ആണ് സൈറ്റോപ്ലാസം രണ്ടെണ്ണത്തിലുണ്ട് ക്ലോറോപ്ലാസ് പ്ലാൻറ്റ് സെല്ലിലുണ്ട് ആനിമൽ സെല്ലിലില്ല വിച്ച് ആർ ദ കോമൺ പാർട്ട്സ് ഇൻ ദ പ്ലാൻറ്റ് സെൽ ആൻഡ് ആനിമൽ സെൽ അപ്പോൾ രണ്ട് യെസ് ഉള്ളതാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടതല്ലേ ന്യൂക്ലിയസും ഉണ്ട് രണ്ടെണ്ണത്തിലും സൈറ്റോപ്ലാസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ന്യൂക്ലിയസ് ആൻഡ് സൈറ്റോപ്ലാസം ഓക്കെ ഇനി അനലൈസ് ദ ടേബിൾ ആൻഡ് റൈറ്റ് എനി ത്രീ ഫൈൻഡിങ്സ് എന്തെങ്കിലും മൂന്ന് ഫൈൻഡിങ്സ് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ എന്തൊക്കെ ഫൈൻഡിങ്സ് എഴുതാം ന്യൂക്ലിയസ് ഇസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ബോത്ത് ആനിമൽ സെൽ ആൻഡ് പ്ലാൻറ്റ് സെൽ ദ സൈസ് ഓഫ് ദ ഫാക്ടർ ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ക്ലോറോപ്ലാസ് ഹാസ് സീൻ ഓൺലി ഇൻ പ്ലാൻറ്റ് സെൽ ഇത്രയും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് എഴുതാം ഇനി അടുത്തത് ആക്ടിവിറ്റി നയൻ ആണ് ആക്ടിവിറ്റി നയൻ എന്താണ് ഓക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ദ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വാട്ടർ ഇസ് ഗിവൺ ബിലോ സ്റ്റേജ് വണ്ണിൽ എന്താ കാണുന്നത് ഐസാണ് ഐസിനെ ചൂടാക്കാണ് സ്റ്റേജ് ടൂവിൽ എന്താണ് ആ വെള്ളത്തെ ചൂടാക്കാണ് അപ്പോൾ വാട്ടർ പേപ്പർ ആയി മാറുന്നു സ്റ്റേജ് ത്രീയിൽ എന്താണ് വാട്ടർ പേപ്പറിനെ തണുക്കാൻ അനുവദിക്കുകയാണ് റൈറ്റ് ഇനി ത്രീ ഫൈൻഡിങ്സ് ഓഫ് ദിസ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദിസ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഹൗ റെയിൻ ഈസ് ഫോംഡ് അപ്പോൾ ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെ എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ കണ്ടെത്തലുകൾ അത് എഴുതാനും പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എങ്ങനെയാണ് മഴ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് എഴുതി നോക്കാം ഐസ് ക്യൂബ് ഒബ്സേർവ്സ് ദ ഹീറ്റ് ഐസ് ക്യൂബ് അവിടെ ഹീറ്റ് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുകയാണ് ആൻഡ്
ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ആക്ടിവിറ്റി ടെൻ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഒബ്സേർവ് ദ പിക്ചർ പിക്ചർ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ പാർട്സ് അടയാളപ്പെടുത്തുക വേർ ആർ ദ മെയിൽ കാമൻറ്റ് സീൻ ഇൻ എ ഫ്ലവർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ചിത്രമുണ്ട് അണ്ടർ ലോ സ്റ്റിക്മ സ്റ്റൈൽ ഓവറി ഓവിൾ അത് അതേപോലെ തന്നെ എഴുതാം ഫസ്റ്റ് ഏതാണ് സ്റ്റിക്മാണ് രണ്ടാമത്തേത് സ്റ്റൈലാണ് മൂന്നാമത്തെ ഓവറിയാണ് നാലാമത്തെ ഓവ്യൂലാണ് പിന്നെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് മെയിൽ ഗാമൻറ്റ്സ് സീൻ ഇൻ എ ഫ്ലവർ അപ്പോൾ മെയിൽ ഗാമൻറ്റ് ഈ സീൻ ഇൻ ദ പോളൻ ഗ്രെയിൻ ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ ആന്തർ ഓഫ് ആൻഡ്രോഷ്യം അതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ മെയിൽ ഗാമറ്റ് ഈ സീൻ ഇൻ ദ പോളൻ ഗ്രെയിൻ ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ ആന്തർ ഓഫ് ആൻഡ്രോഷ്യം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ബേസിക് സയൻസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് അതേപോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ സയൻസ് ഇംഗ്ലീഷ് ഹിന്ദി എന്നീ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും കാണുക ഓക്കെ താങ്ക് യു ഫോർ വാ